<laughs> दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं गोल्डी और फाइनली बैटल फील्ड वन क्या गेम प्ले आ, आ चुका है थोड़ा लेट हो गया मैं और हालांकि मेरे पास अर्ली एक्सेस था तेरह अक्टूबर से ही पर एक्चुअली बहुत बहुत खतरनाक तरीके से मैं बिजी बिजी था और इसलिए मैं गेम प्ले नहीं डाल पाया पहली बात तो डाउनलोड होने में ज़्यादा टाइम लग गया और दूसरी बात ये थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इसको खेल पाऊँ डाउनलोड मैंने कर लिया था कुछ मेरे ख्याल से चौबीस घंटे के अंदर लगातार की अगर बात करें तो और कहना होगा कि गेम बहुत ही तगड़ा बना है ये जो आप गेम प्ले देख रहे हो ये गेम प्ले है सुज मैप का और ये मैप मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे भी बेहमद के तौर पे फ्रेंडली आमर ट्रेन आ चुकी है आप देख रहे हो आ, कुछ मैप्स में ड्रेड नॉट है आ, जो कि फैव फोर्ट्रेस है ये वाला आप जैसा कि मैंने बताया सुज देख रहे हो और आ, मुझे एक बात कहनी होगी बैट कंपनी टू हो चाहे बैटल फील्ड थ्री हो चाहे बैटल फील्ड फोर हो आपने हो सकता है सारे ही गेम खेले हों पर ये गेम जो फीलिंग आपको देगा वो आज की तारीख में दुनिया का कोई गेम नहीं दे सकता ये गेम मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने सोचा था कि गेम अच्छा होगा क्योंकि आप एक इटरेशन आगे जाते हैं एक नया एडिशन अगर कोई फ्रेंचाइज में आता है तो वो ज़रूर यहाँ वहाँ ऊपर नीचे थोड़ा उसमें ट्विकिंग करके वापस रिलीज़ किया जाता है जैसे कि फीफा है पर यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब कुछ रीवर्क किया गया है चाहे वो मैकेनिक्स हों चाहे वो टेक्सचर्स हों चाहे वो साउंड क्वालिटी की बात हो साउंड क्वालिटी ने हमारा दिल कब जीता था जब निकला था बैटल फ्रंट हालाँकि उसमें भी जब टी लॉन्च हो रही हैं अब तो वो इतनी ख़ास नहीं है मुझे लगता नहीं कि वो वर्ड तो वैल्यू है हालांकि मैंने उसमें भी अल्टीमेट एडिशन लिया था यहाँ पे भी मैंने आ, मेरे पास ओरिजिन एक्सेस के थ्रू भी इस गेम का अर्ली एक्सेस था पर मैंने बाद में फिर अल्टीमेट एडिशन ख़रीदा जिसमें हालांकि मजबूर किया जाता है मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ये की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है क्योंकि आ, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको कंटेंट जल्दी डालना है तो वो अगर जल्दी खरीदेंगे तो उनके जो व्यूअर्स हैं ऐसा ये एक स्ट्रैटेजी है वो जल्दी खरीदेंगे उनको लगता है और ये काफ़ी मुझे लगता है पर्सनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है और अगर आप अल्टीमेट एडिशन लेते हो अल्टीमेट एडिशन से आपको तीन दिन पहले खेलने मिलेगा जैसे कि एटीन से है अगर नॉर्मल डिलक्स एडिशन लिया होगा तो आपको ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से खेलने मिलेगा पर 18 के पहले भी जैसे मैंने बताया ओरिजिन एक्सेस वालों को 13 से खेलने मिला तो ये स्ट्रैटेजी ई के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छे से काम करती है तो मैं बात कर रहा था कि जैसे कि ये की स्ट्रैटेजी है बड़े बड़े यूट्यूबर्स लेते हैं तो उससे बाकी की जो दुनिया है कम्यूनिटी है बैटल फील्ड वन की या बैटल फील्ड की वो उसको ज़रूर खरीदने लगती है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैप डिज़ाइन की हमने बात कर ली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की हमने बात कर ली और अब कोर गेम प्ले की बात करें जैसे कि मैं कह रहा था कि बैटल फील्ड थ्री बैटल फील्ड फोर और बैट कंपनी टू से ये गेम बहुत अच्छा है पर अभी भी मुझे लगता है कि बैट कंपनी टू और बैटल फील्ड थ्री के बीच के इसके मैकेनिक्स हैं और मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपी पेस्ट हैं पर बहुत अच्छे से इसको रीवर्क किया गया है पुराना बेस लेके बैट कंपनी टू और बैटल फील्ड थ्री का जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद आया और ये अगला गेम है जो मुझे लगता है कि मैंने जैसे कि बैटल फील्ड फोर भी कुछ हज़ार घंटों के ऊपर खेल चुका हूँ मैं 1100 सौ बारह घंटे मुझे याद नहीं है और ये भी एक लॉन्ग टर्म गेम मेरे लिए है कि मैं बहुत इसको दिनों तक काफ़ी सालों तक आने वाले कहूँ कि दो तीन सालों तक इसको मैं खेलता रहूँगा ये मुझे अभी से दिख रहा है और बहुत प्रॉमिसिंग है और इस बार मैं ये बात नहीं करने वाला कि ये गेम बहुत कॉस्टली है ऑलरेडी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था उसके ऊपर कि ओवर प्राइज करके और ये तो है ही ऐसी क्योंकि उनको पैसों की भूख है इतनी खतरनाक पर उसके बावजूद ये बात भी कहनी होगी कि ये प्रोडक्ट भी Uh, मैं अभी भी नहीं कहूँगा कि वर्थ वैल्यू है थोड़ा सा वो प्राइस ज़रूर है पर क्योंकि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है ये चीज़ ढकेगी कैसे क्योंकि आज की तारीख में इस क्राफिक्स वाला इतने बड़े डायनामिक आपको बैटल वॉर करने को जो मिलती है वो आपको कोई दूसरा गेम प्रोवाइड नहीं कर रहा है और डेफिनेटली ये ये बात जानती है तो उनके हाथ में है कि वो प्राइस कहाँ रखते हैं जैसा कि एक कहावत है कि अगर कंपटीशन है ही नहीं तो 
प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की तो बढ़ने ही वाली है या हाई होने ही वाली है उसमें कुछ कर नहीं सकते जब तक इस गेम को कोई टक्कर देने वाला नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि कभी भी बैटल फील्ड जो के जो अगले एडिशन भी आते हैं कभी उनकी प्राइस डाउन होने वाली है और इसके आगे मुझे बात करनी है क्या ये गेम आ, 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 आपको लेना ही लेना चाहिए तो मैं सबसे पहले आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आपके पास ये गेम नहीं है तो पहले आपको अपने पीसी रिक्वायरमेंट्स ज़रूर चेक करने चाहिए ये गेम खरीदने से पहले आ, ये शायद मुझे लाइन थोड़ी पहले बोलनी चाहिए थी पर आ, अभी याद आई तो अभी बोल रहा हूँ <laughs> कि अगर आपके पास ऑलरेडी इस गेम को खेलने लायक पी नहीं है जैसे कि मेरा भी पी बहुत हद तक तैयार नहीं है मैं बहुत गंदी एफ पे खेलता हूँ इस गेम को पचपन साठ पचपन साठ जो कि बहुत गंदी एफ पी हैं और टेन एटी एम्प एक्सट्रीम के हिसाब से क्योंकि मेरा सी पी यू इतना पावरफुल नहीं है और बॉटल नैकिंग हो जाती है अगर मेरे पास सी पी यू पावरफुल होगा तो मेरी एफ पी एस आराम से डेढ़ सौ के आसपास तो जाएंगी ही जाएंगी डेढ़ सौ भी थोड़ी मुझे लगता है ज़्यादा हो गया क्या डेढ़ सौ पर मुझे लगता है कि उसके आसपास जाएंगी ये मेरी रिसर्च थी बहुत पहले की जब मैं ग्राफिक कार्ड खरीद रहा था तो और क्योंकि अभी मैंने कोई एक नए सिस्टम पे बैटल फील्ड फो वन की परफॉर्मेंस क्या है बैटल फील्ड वन की वो मैंने टेस्ट आउट नहीं किया क्योंकि मैं पीसी बना रहा हूँ धीमे धीमे तो मैं लेटर ऑन उसे चेक करूँगा ही पूरी रिसर्च करने के बाद ही मैं पीसी लूँगा जो कि पूरा मेरे गेम प्ले को सूट करे मेरी नीड्स को फुलफिल करे ऐसा पी सी तो मैं कह रहा था कि अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छा पी है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपकी बैटल फील्ड वन की मीट होती हैं तो ज़रूर ये गेम खरीदने लायक है मेरे हिसाब से इसको मैं दस में से नौ तो दूंगा ही दूंगा क्योंकि कुछ बग्स अभी भी हैं कि हर गेम में बग्स होते हैं और इस गेम में भी कहीं ना कहीं है इनफाइनाइट स्टेयर्स हैं सीढ़ियां हैं जो ख़त्म ही नहीं होती जैसे कि आपने अगर इंसेप्शन मूवी देखी है तो उसमें आर्थर एरियाडनी को बताता है कि पैराडॉक्स क्या चीज़ होती है कैसे क्रिएट की जाती है तो इसमें भी वो है मैं होपफुल आने वाले वीडियो में आपको चीज़ दिखाऊँगा और हाँ तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास पीसी नहीं है तो इस गेम पे आप खर्चा मत करना क्योंकि कहने का मतलब इसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पीसी नहीं है तो इस गेम में खर्चा करने लायक ये गेम नहीं है क्योंकि अगर आपको आ, अच्छी एफपीएस नहीं मिल रही है तो आ, बाकी के प्लेयर्स आपसे बहुत अच्छा खेलेंगे आपको बार बार वो आउट क्लास कर देंगे तो इससे होगा ये कि केवल फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर बनेगा कि यार ये गेम बकवास है क्योंकि हमारे पास क्योंकि उतनी परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी तो हमें लेटर ऑन वही लगने वाला है जैसा कि मैं खुद भी ये फील करता हूँ क्योंकि मैं मेरे पास जो कार्ड है मैं आराम से एक सौ अचीव कर सकता हूँ उसके ऊपर अल्ट्रा में टेन के ऊपर पर इसने मुझे मारा कैसे मुझे पता नहीं हाँ ये बंदे ने मुझे कैसे मारा मैं बहुत अंदर था और मैंने मास्क भी पहना हुआ था तो मैं उससे तो मर नहीं सकता था मास्क से जो गैस ग्रेनेड Uh, उसने फेंका है पता नहीं क्या नहीं सकते हैक था कि क्या हालांकि इसमें अर्ली एक्सेस में ही रिलीज़ होने के पहले काफ़ी सारे हैकर्स थे तो ये बात है एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि पहले रिक्वायरमेंट्स चेक कीजिए उसके बाद ये गेम खरीदना है आपको क्योंकि ये पहला वीडियो है रिलीज़ के बाद तो ये सारी बातें इसमें कवर करनी है इसलिए मैं चीज़ आपसे बोल रहा हूँ तो अगली बात मुझे ये करनी है कि बैटल फील्ड वन की मैप डिज़ाइन कैसी है आ, मैं हमेशा से बैटल फील्ड फोर के जितने भी मैप्स हैं मुझे नहीं लगता था कि पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग मुझे आती थी कि जैसे कि मैं आपको बताऊं एक सिल्क सिल्क डेजर्ट कोई ऐसा मैप है मुझे याद नहीं आ रहा है जिसमें हर तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है शायद सिल्क डेजर्ट ही होगा मेरे मेरे ख्याल से मुझे माफ़ करना है अगर मैंने नाम सही नहीं लिया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि बैटल फील्ड फोर के उस डेजर्ट का नाम क्या है मुझे लगता है सिल्क डेजर्ट ही होगा बहुत बार मैंने बोल दिया सिल्क डेजर्ट चलो ख़त्म करो उस बात को तो वो जो मैप है मुझे नहीं लगता कि उस मैप को बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत लगी है और अगर आपके पास आप थ्री सॉफ्टवेयर से थोड़े भी परिचित हैं तो ऐसे काफ़ी सारे प्लग आते हैं कि जैसे आप रैंडमली चीज़ों को खड़ा कर सकते हैं तो अगर कोई एक बहुत प्रोफेशनल बंदा है जिसको बहुत अच्छा थ्री डी नॉलेज है थ्री डी सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज है तो वो जो सेल्फ डेजर्ट जो मैप है बैटल फील्ड फोर का उसे आराम से क्रिएट कर सकता है कुछ तीन से चार घंटों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी वो मैप तो मुझे हमेशा से ये फीलिंग होती थी कि बैटल फील्ड फोर के जितने भी मैप्स हैं ऑलमोस्ट सारे नहीं पर कुछ कुछ जो मैप्स हैं उनमें इतनी मेहनत नहीं की गई है और हम सबको पता है कि बैटल फील्ड फोर बहुत जल्दी रश आउट कर दिया गया था वो कंप्लीट भी नहीं था मुझे लगता है कि 25 परसेंट ही वो गेम कम्प्लीट होगा और रिलीज़ कर दिया गया था ओवरऑल मैकेनिक्स के हिसाब से तो बैटल फील्ड वन में ऐसा नहीं है बैटल फील्ड वन के जितने भी मैप्स हैं मैंने सारे खेले हैं 
और सब में इतनी इतने हाई डेफिनेशन टेक्सचर्स हैं कह रहा होगा कि 4K में अगर आप ये गेम खेलें तो आंखें फट जाती हैं टेन एटी के ऊपर भी आप इसे 4K जैसी क्वालिटी में खेल सकते हैं अगर आप रेजोल्यूशन स्केल वीडियो सेटिंग्स में जाके 200 कर दें तो वो एक्चुअली फोर के जैसी आपको क्वालिटी देगा टेन के अंदर हालाँकि आपकी आपकी एफ काफ़ी सारी नीचे गिर जाएंगी पर नेटिवली 4K के फोर के में खेलने की बात ही अलग होती है थोड़ा सा और एनहैंस आपको विजन मिलता है ओवरऑल तो ये बात मुझे ज़रूर कहनी होगी कि बैटलफील्ड वन के जितने भी मैप्स हैं उनका टेक्सचर उनका डिज़ाइन लेआउट बहुत बहुत बढ़िया है मैंने अभी तक सिर्फ कॉन्क्वेस्ट खेला है और कॉन्क्वेस्ट में ऐसा लग रहा था हर बार ऐसा हुआ ही नहीं मेरे साथ ऐसा पर्टिकुलरली नहीं हुआ कि एक टीम डोमिनेट किए जा रही है चार के पाँच जैसे अगर मान लो किसी मैप में छः फ्लैग्स हैं तो ऑलरेडी किसी टीम ने पांच फ्लैग्स कैप कर लिए हैं और आप अपने बेस में धंसे हुए पड़े हो निकलने का मौका नहीं हो रहा ऐसा मैंने अभी तक फेस नहीं किया है काफ़ी सारा मैंने ये देखा है कि गेम हर बार बैलेंस चल रहा था तो मुझे लगता है काफ़ी सारी रिसर्च की गई कॉन्क्वेस्ट मोड में कैसे क्या एलीज हो एलीवेज होंगे कहाँ से क्या निकल के जाएंगे कहाँ से फ्लैंक होगा मुझे लगता है काफ़ी सारी रिसर्च इसमें मौजूद है और ओवरऑल मैं बैटल फील्ड वन की मैप डिज़ाइन से बहुत बहुत खुश हूँ कॉन्क्वेस्ट के लिए रश पर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रश अभी तक खेला नहीं है आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आखिरी में मुझे बात करनी है कि कौन सी क्लास सबसे अच्छी है स्टार्ट करने के लिए और मैं आपको बताऊं तो असॉल्ट क्लास बिना किसी डाउट के उसके अलावा कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जिससे आप स्टार्ट ले सको और रैंक अप हो सको हालांकि आपको हर क्लास से रैंक अप होना है अगर आपको नए वेपन उस पर्टिकुलर क्लास के लिए चाहिए तो जैसे कि अगर मैं असॉल्ट क्लास से अभी खेल रहा हूँ और आपने देख ही लिया कितनी डेवस्टेटिंग है खतरनाक है क्लोज क्वार्टर के अंदर अगर अगर आपको 10 मीटर के अंदर फाइट करनी है 20 मीटर के अंदर फाइट करनी है 20 मीटर थोड़ा ज़्यादा हो गया मैं बोलता हूँ 15 थोड़ा टाइट एंगल लेते हुए तो इससे बेस्ट क्लास नहीं है और वो थी एम पी एटीन ऑटोमेटिको उसके इसका एक और वर्जन है और वो अभी मैं अनलॉक नहीं हुआ है धीरे धीरे जैसे ही मैं रैंक अप होऊंगा मैं नेक्स्ट रैंक पर जाऊंगा तो मेरे पास वॉल बाउंड्स आएंगे वॉल बाउंड से मैं अपने लिए नेक्स्ट वेपन अनलॉक कर सकता हूं उस पर्टिकुलर क्लास के लिए जैसे कि मुझे अभी सपोर्ट क्लास खेलना है तो मुझे उससे खेलना होगा उससे मैं रैंक अप होऊँगा मेरे वॉल बाउंड्स में वहाँ खर्च करूँगा और पर वॉल बाउंड जो है अगर मेरे पास पाँच सौ मैंने पाँच खर्च कर दिए अगर असॉल्ट क्लास पर तो मुझे फिर से नए वॉल बाउंड्स खरीदने होंगे नया रैंक अप होना होगा दोस्तों मुझे बहुत मजा आए वीडियो बनाकर आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए आने वाले वीडियोस में मैं आपसे फिर मिलूंगा मैं हूं गोल्डी भारत माता की जय